Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Theo Hollywood Reporter, liên minh chống vi phạm bản quyền gồm các hãng phim lớn ở Mỹ và trên toàn cầu tuyên bố F Movies, đường dây phát trực tuyến nội dung bất hợp pháp gọi chung là phim lậu bị triệt phá. Đại diện Liên minh Sáng tạo và Giải trí ACE cho biết đơn vị làm việc với cơ quan chức năng tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam triệt phá đường dây F Movies. Ngoài ra, loạt trang web đăng tải phim lậu không bản quyền như Bflix, Flixsters, Movies 7, MyFlixer và Aniwave cũng bị đánh sập. Sau quá trình điều tra, cảnh sát bắt giữ hai người đàn ông liên quan đến F Movies. Cơ quan chức năng tiếp tục thu thập bằng chứng, làm rõ hành vi vi phạm của nhóm điều hành đường dây phim lậu. Thống kê từ ACE, F Movies cùng nhóm trang web vi phạm như Bflix, Flixsters, Movies 7 và MyFlixer đã tạo ra hoạt động phát trực tuyến vi phạm bản quyền lớn nhất thế giới, với hơn 6,7 tỷ lượt truy cập từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024. Chiến dịch triệt phá này cũng đóng cửa được nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ video vitsrc.to và các trang web liên kết của nó được điều hành bởi cùng nhóm người đứng sau F Movies. Thông tin từ cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ USTR, hệ thống của F Movies có hơn 60 tên miền liên quan. Hệ thống này là mục tiêu theo dõi của ACE trong một thời gian dài. Ông Charles Ripkin, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Hiệp hội Điện ảnh MPA và là chủ tịch của ACE cho biết, những nỗ lực này đánh dấu một chiến thắng đáng kinh ngạc cho dàn diễn viên, đoàn làm phim, biên kịch, đạo diễn, hãng phim và cộng đồng sáng tạo trên toàn cầu. Trong bài phát biểu tại CinemaCon trước đó, ông Ripkin lưu ý rằng khoảng 1 phần 3 lưu lượng truy cập của trang web đến từ Hoa Kỳ. Ông đã không nhận ra vì trang web này được thiết kế rất giống với Netflix. App Movies đã được đưa vào danh sách đánh giá hàng năm của Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ về các thị trường khét tiếng vì hàng giả và vi phạm bản quyền trong nhiều năm liên tiếp. Trong khi đó, bà Larissa Knapp, phó chủ tịch điều hành kiêm giám đốc bảo vệ nội dung của Motion Picture Association cho biết việc F Movies bị xử lý gửi đi thông điệp răn đe mạnh mẽ. Sau khi làm việc với cơ quan chức năng tại Việt Nam, ACE tiếp tục làm việc với Bộ Tư pháp Mỹ, cơ quan điều tra an ninh Mỹ đề nghị xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, các thành viên khác của ACE như BBC Studios, Kennel Plus Group, Televisa MBC Group và RTL cũng đang phối hợp với nhiều cơ quan thực thi pháp luật khác nhau để chống lại nạn vi phạm bản quyền giải trí trực tuyến, theo đuổi các vụ kiện, gửi thư yêu cầu chấm dứt và tìm cách triệt phá.